தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் வணக்கம் நாம் வாழும் போதே சொர்க்கத்தை பார்க்க முடியுமா ஒருவேளை பார்க்க முடியும்னா அந்த சொர்க்கம் எங்கே தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க ஆர்வமாக இருக்கா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஜப்பானில் ஒரு புகழ்பெற்ற புத்த ஞானி இருந்தார் அந்த புத்த ஞானிக்கிட்ட ஒரு போர் வீரன் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டான் குருவே சொர்க்கம் நரகம் அப்படிலாம் பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் நிஜமாகவே இருக்கா இதெல்லாம் உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டான் உடனே அந்த புத்த ஞானி அந்த வீரனை பார்த்து நீ யார் அப்படின்னு கேட்டார் இந்த நாட்டின் அரசனோட பாதுகாவலன்னா அப்படின்னு அவன் பதில் சொன்னான் அடை முட்டாலே உன்னை பார்த்தா பிச்சைக்கார மாதிரி தெரியுது உன்னை போய் எந்த ராஜா வந்து பாதுகாவலனாக வச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு அந்த புத்தன் யானி சொன்னார் இதை கேட்டவுடனே வீரனுக்கு கோபம் பொங்குச்சு உடனே தன் உடை வாழ உருவி எடுத்தான் இதை பார்த்ததும் புத்தன் யானி என்ன தெரியுமா சொன்னார் ஓ நீ கத்தி வேற வச்சிருக்கியா நான் வேணா பந்தயம் கட்டுறேன் என் தலையை கூட வெட்ட முடியாத ஒரு உபயோகம் இல்லாத கத்தியை தான் நீ வச்சிருப்ப அப்படின்னு சொன்னார் இதை கேட்டவுடனே வீரனுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாகிடுச்சு உடனே உருவிய கத்தியோட அந்த புத்த ஞானி முன்னாடி வந்தான் இதை பார்த்ததும் புத்த ஞானி என்ன சொன்னாருன்னா உன்னோட கேள்விக்கு இப்போ பாதி பதில் கிடச்சிருச்சு நீ இப்போ நரகத்தோட கதவுகளை திறந்துட்ட அப்படின்னு சொன்னார் புத்த குரு இதை கேட்டவுடனே வீரன் பின்வாங்கினான் உடைவாளை தன் உரையில் சொருகிட்டான் அவரை பார்த்து வணங்கினான் உடனே புத்த ஞானி சொன்னார் இப்போ உன் கேள்வியோட மறு பாதிக்கு பதில் கிடச்சிருச்சு நீ சொர்க்கத்தோட கதவுகளை திறந்துட்ட அப்படின்னு சொன்னார் இந்த புத்த ஞானி சொன்னது சரிதானே சொர்க்கமும் நரகமும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம மனசில் தான் இருக்கு நம்ம எண்ணங்களில் தான் இருக்கு நாம தான் சொர்க்கத்தையும் உண்டு பண்றோம் நாம தான் நரகத்தையும் உருவாக்குறோம் அன்பு மகிழ்ச்சி உண்மை ஆகிய எண்ணங்களை நமக்குள்ள விடும்போது நாம் வந்து சொர்க்கத்தை உருவாக்குறோம் ஆனால் வறுமை பொறாமை பயம் அது போன்ற எண்ணங்களை நமக்குள்ளே விடும்போது நாம் நரகத்தை தான் உருவாக்குறோம் நம்ம மனசு வந்து ஒரு சொர்க்க வாசல் எனவே நல்ல எண்ணங்களையும் உயர்வான எண்ணங்களையும் மட்டும் அந்த வாசலுக்குள்ளே விடுங்க அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பல அதிசயங்கள் நடக்கும் நம்மளால் பல சாதனைகளை நிகழ்த்த முடியும் நாம் முன்னாடி என்ன மாதிரி யோசித்தோம் என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே இருந்துச்சு அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி நாம் இருக்கிற நிலைமை இந்த நிலைமையை மாற்றணுன்னா நாம் வந்து எண்ணங்களை மாற்றி ஆகணும் நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் சிந்திக்கணும் உயர்வான எண்ணங்களை மட்டும் சிந்திக்கணும் நம்ம குறிக்கோளின் உயரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ நம்ம வாழ்க்கையின் உயர்வும் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் நமது குறிக்கோளும் நமது ஆசையும் ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னு வைங்களேன் நம்ம வாழ்க்கையோட உயர்வும் அந்த அளவுக்கு தாங்க இருக்கும் ரொம்ப சின்ன வாழ்க்கையாக தான் இருக்கும் எனவே உயர்வான எண்ணங்களை சிந்திங்க உயர்வான குறிக்கோளை வச்சுக்கோங்க அதை சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையும் அதை சாதிக்க முடியுன்ற எண்ணங்களை மட்டுமே உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் ஒரு ஆஃபீஸில் குமாஸ்தாவாக வேலை செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட எண்ணங்களும் அவரோட சிந்தனைகளும் எப்போவுமே அந்த குமாஸ்தா வேலையை பற்றியே இருந்துச்சுன்னா அவர் காலம் முழுக்க ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அவர் குமாஸ்தாவாக தான் இருப்பார் அவர் குமாஸ்தாவாக வேலை செஞ்சாலும் அவர் வந்து உயர்வான எண்ணங்களையும் உயர்வான குறிக்கோளையும் உயர்வான லட்சியங்களையும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அந்த மாதிரி எண்ணங்களை சிந்தித்தா கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் உயர்வான நிலைமைக்கு அவர் போவார் நமக்கு வாழ்க்கையில் எப்போவுமே ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் இப்போ ஒரு ரயிலில் போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு டிக்கெட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்க போகிறது இல்லை எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டிக்கெட்டை கேட்குறோம் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையிலையும் இந்த வாழ்க்கை ஏதோ போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு விடாமல் அந்த வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும் அந்த குறிக்கோளை நோக்கி தாங்க நாமெல்லாம் போகணும் நாம் வந்து நம்ம மனசுக்கு ஒரு திட்டத்தையும் ஒரு குறிக்கோளையும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் மனம் வந்து ஒரு அசாதாரணமான இயக்கம் நாம் அதுக்கிட்ட ஒரு தெளிவான குறிக்கோளை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மனசுக்கு உத்தரவு போட்டுட்டோம்னா நிச்சயம் அது வந்து நம்மளை நம்ம குறிக்கோளை அடையிறதுக்கான எல்லா உதவிகளையும் செய்யும் ஆகவே ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எண்ணங்கள் மூலமாக நாம் சொர்க்கத்தையும் உருவாக்கலாம் நரகத்தையும் உருவாக்கலாம் 
நல்ல எண்ணங்கள் உயர்வான எண்ணங்களை மட்டுமே நம்ம மனசுக்குள்ளே செலுத்தும் போது நாம் வந்து ஒரு அழகான சொர்க்கத்தை உருவாக்க முடியும் இன்னொன்று ஏதாவது ஒரு குறிக்கோள் ஏதாவது ஒரு லட்சியம் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த குறிக்கோளை உங்கள் ஆள் மனசுக்கு கொண்டு போங்க அந்த ஆள் மனசு அந்த குறிக்கோளை அடைவதற்கான எல்லா உதவிகளையும் உங்களுக்கு செய்யும் உங்கள் குறிக்கோளை நீங்கள் அடைவீங்க நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் சாதனை புரிவீங்க மென்மேலும் பல வெற்றிகளை புரிந்து பெரிய செல்வந்தன் ஆவீங்க மன அமைதியோட மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும்